Os babuínos, com suas populações fortes e bem organizadas, formam uma comunidade complexa e uma formação política que se destaca no mundo onívoro. Esta organização especial é demonstrada não apenas na forma como vivem em rebanhos, mas também na forma como gerem a hierarquia social dentro do rebanho. Embora sejam capazes de enfrentar predadores por conta própria, os mastins costumam formar matilhas para aumentar a força e a segurança. Nos rebanhos, eles não temem mais nenhum predador, pois sua solidariedade e capacidade de cooperação os tornam extremamente formidáveis. Contudo, a imprudência dos babuínos pode ser uma faca de dois gumes. Quando são muito fortes e confiantes demais, às vezes enfrentam situações perigosas que não conseguem controlar. A sensação de surpresa e desafio dos predadores pode colocá-los em perigo e perder a vida. Sob a pintura natural, um pequeno leão é perseguido por um babuíno com coragem e ousadia. Os babuínos, pequenos em comparação com os leões, atacam continuamente e afugentam ferozmente os pequenos leões. A princípio, o jovem leão não conseguiu enfrentar o ataque vigoroso do babuíno. Felizmente, os leões aliados voltaram para apoiar os seus irmãos. O aparecimento dos leões faz com que os babuínos fiquem assustados e comecem a correr. No entanto, com sua rápida velocidade de ataque, o leão rapidamente alcançou os babuínos e não lhes deu chance de escapar. A perseguição urgente aconteceu bem no meio da selva e, no final, a morte chegou ao babuíno. O leãozinho, com a ajuda da manada, venceu a perseguição e ganhou uma festinha. Em outra cena brutal do mundo natural, uma mãe babuína foi vítima de um leão. A boca larga do leão agarrou o babuíno, transformando-o num valioso troféu. O leão puxou a mãe babuíno para mais perto de uma árvore. Enquanto o leão colocava seu troféu no chão, seu bebê babuíno, pequeno e cheio de dor, apareceu no canto. O leão, em vez de continuar a caçar, brincou com o bebê babuíno. A brincadeira se torna dolorosa para o bebê babuíno quando o leão dá mordidas que causam dor ao bebê babuíno. Esta trágica história termina de forma infeliz para o bebê babuíno. Os babuínos, onívoros, pertencem à família dos roedores, caracterizados pela flexibilidade e sofisticação na alimentação. Embora possam enfrentar oponentes predadores por conta própria, sua natureza imprudente pode transmitir uma sensação de perigo. Os dentes afiados dos babuínos ajudam-nos a concentrar-se em morder ligeiramente e rapidamente, ao mesmo tempo que aumentam a eficiência da digestão dos alimentos. A flexibilidade na sua estrutura dentária permite-lhes escolher o alimento certo para os diversos habitats que encontram regularmente. Quando os babuínos vão sozinhos, eles conseguem enfrentar os predadores rapidamente. A sofisticação e flexibilidade na forma como abordam suas presas os ajuda a evitar perigos potenciais. Porém, diante de predadores maiores e mais poderosos, o sucesso nem sempre é garantido. Ao se reunirem em grupos, a capacidade de autodefesa dos babuínos aumenta significativamente. A força dos números os ajuda a combater predadores e a criar uma força poderosa para enfrentar o perigoso ambiente circundante. A solidariedade e o arranjo eficaz dentro do rebanho ajudam-nos a derrotar adversários que sozinhos não conseguem superar.
Contudo, a imprudência dos babuínos pode ser uma faca de dois gumes. Quando são muito fortes e confiantes demais, às vezes enfrentam situações perigosas que não conseguem controlar. A sensação de surpresa e desafio dos predadores pode colocá-los em perigo e perder a vida. Os babuínos, com suas populações fortes e bem organizadas, formam uma comunidade complexa e uma formação política que se destaca no mundo onívoro. Esta organização especial é demonstrada não apenas na forma como vivem em rebanhos, mas também na forma como gerem a hierarquia social dentro do rebanho. Cada luta numa tropa de babuínos não é apenas um confronto físico, mas também uma competição hierárquica, onde a posição social de cada indivíduo é determinada e confirmada. Estas lutas não são apenas acontecimentos pessoais, mas também têm uma grande influência na aceitação dentro da comunidade de babuínos. No processo de desenvolvimento e manutenção do rebanho, os babuínos enfrentam grandes desafios, como a competição por comida, território e o perigo de predadores. A organização e a hierarquia dentro do rebanho ajudam-nos a ser mais eficazes no tratamento destas situações. A posição social dentro do rebanho não reflete apenas a independência e a força individual, mas também proporciona estabilidade e divisão eficiente do trabalho. Indivíduos de elite podem assumir papéis de liderança na luta e no manejo de rebanhos, enquanto indivíduos mais fracos muitas vezes reivindicam uma posição inferior na hierarquia social. A luta não é apenas uma forma de determinar a posição na classificação, mas também uma parte importante do crescimento contínuo e da inovação do rebanho. As competições ajudam a selecionar genes fortes e a desenvolver personalidades fortes, garantindo acima a diversidade genética dentro do rebanho. A inovação nos grupos de babuínos não se limita à posição social, mas também se estende às habilidades de caça, aos métodos de autodefesa e até às abordagens ao ambiente circundante. Os babuínos de elite e criativos transmitem essas características positivas para a próxima geração. A organização social e a gestão dos babuínos são um excelente exemplo de como o mundo omnívoro pode treinar e adaptar-se para enfrentar desafios difíceis no seu habitat natural. Claro! Claro! Os babuínos não são apenas uma comunidade mas também uma organização com regras e normas distintas que os ajudam a sobreviver e prosperar no imprevisível mundo selvagem. O que você acha das batalhas ferozes entre os animais na natureza? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Espero que as informações acima sejam úteis para você. Curta e compartilhe sente o canal para receber vídeos novos todos os dias. Ver você de novo!